హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరో ట్యూటోరియల్ వచ్చేటప్పటికి ఫోటోషాప్లో శాండ్ స్ట్రోమ్ యాక్షన్ అనేది ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం చూడండి దాని మీద కొన్ని ఇమేజెస్ కూడా చూద్దాం చూడండి మనకి శాండ్ స్ట్రోమ్ యాక్షన్ అప్లై చేసిన తర్వాత మనకి చూడండి ఇలా వచ్చింది చూసారు కదా దానికన్నా ముందు కనబడుతున్న వీడియో కూడా నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోనే నా వీడియో ఏ వీడియో రన్ అవుతున్నప్పుడైనా ప్రజెంట్ మీరు చూస్తున్న వీడియో రన్ అవుతున్నప్పుడైనా ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే నేను యూట్యూబ్లో ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ఆ వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీ మెయిల్ ఐడికి వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ తెలుగు మల్టీమీడియా ట్యూటోరియల్స్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా నా ఛానల్లోకి వెళ్తారు చూడండి ఇదంతా నా ఛానల్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ వీడియోస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఫోటోషాప్లో యూజ్ అయ్యే చాలా ట్యూటోరియల్స్ దొరుకుతాయి చూడండి ఇక్కడ లోడ్ మోర్ అన్నారంటే ఇంకా ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అలాగే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఈ ఇమేజ్ మీద అప్లై చేద్దాం దానికోసం కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయండి ఆ రూల్స్ అనేవి కన్ఫామ్గా ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇమేజ్ మోడ్ చూడండి ఇమేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్జీబీ కలర్లో ఉండాలి ఎయిట్ బిట్ ఛానల్లో ఉండాలి హెచ్డి ఇమేజ్ అయ్యి ఉండాలి హెచ్డి ఇమేజ్ అంటే హై డెఫినేషన్ ఇమేజ్ అయ్యి ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎడిట్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర యూఐ లాంగ్వేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లీష్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి లేయర్స్ ప్యానల్ ఉంటుంది కదా లేయర్స్ ప్యానల్లో కార్నర్లో మనకి ప్యానల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ ప్యానల్ ఆప్షన్స్లో సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఇలా సెట్ చేసి ఉండాలి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి స్మాల్ టంప్లైన్ ఆప్షన్ పెట్టి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఎంటే డాక్యుమెంట్ దగ్గర మార్క్ పెట్టి ఉండాలి కింద వచ్చేటప్పటికి త్రీకి మా మార్క్స్ అనేవి ఉండాలి ఓకే అంటున్నా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అన్లాక్ చేసుకోండి బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్లాక్ చేయాలంటే డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఇది అన్లాక్ అయింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి లేయర్ న్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రమ్ లేయర్ మనకి మళ్ళీ నార్మల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి యాక్షన్ తీసుకుందాం యాక్షన్ తీసుకుంటే ముందు ఒక న్యూ లేయర్ తీసుకుంటున్నా షార్ట్ కట్ వచ్చేటప్పటికి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ లేయర్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి బ్రష్ అని ఇస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ మన నేమ్ అనేది స్మాల్ లెటర్స్లోనే ఇవ్వాలి క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఇస్తే మనకి యాక్షన్ అనేది ఒక్కొక్క టైంలో ఎర్రర్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది దానికోసం నేను స్మాల్ లెటర్స్లో ఇచ్చాను ఓకే అంటున్నా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బ్రష్ టూల్ తీసుకోండి బ్రష్ టూల్ షార్ట్ కట్ వచ్చేటప్పటికి బి చూడండి ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి బ్రష్ టూల్ కలర్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఏ కలర్ అయినా తీసుకోవచ్చు నేను వచ్చేటప్పుడు రెడ్ కలర్ తీసుకున్నా ఓకే అంటున్నా చూడండి ఇలా డ్రా చేశాయి కదా ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి యాక్షన్ తీసుకుందాం దానికోసం విండోస్ యాక్షన్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మనకి లోడ్ యాక్షన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది లోడ్ యాక్షన్ అనండి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు సీసీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది కదా యాక్షన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫోటోషాప్ సీసీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్కి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్కి యూజ్ అవుద్ది దానికన్నా కింద వెర్షన్స్కి ఈ యాక్షన్ అనేది పనిచేయదు చూడండి ఇలా వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి డైరెక్షన్ ఎట్ సైడ్ కావాలి నాకైతే రైట్ సైడ్ కావాలి రైట్ సైడ్ పెట్టి ప్లే చేశా
చూడండి మనకి యాక్షన్ అప్లై అయిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది చూస్తారు కదా ఈ ఇమేజును ఈ యాక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో డౌన్లోడింగ్కి ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను మీకు టచ్లో ఉంటా నేను మీ ప్రతాప్ వర్మని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్